Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya. Sumber Sejarah Ofisial, bagaimana kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan satu apapun, kali ini saya membuat video sejarah yang menceritakan tentang perjalanan karir seorang musisi terkenal pada zamannya, bahkan hingga sekarang. Beliau termasuk salah satu personil dari Kus Plus Bersaudara, beliau bernama Yon Kuswoyo. Saksikan videonya sampai selesai. Kusyono bin Kuswoyo atau Yon Kuswoyo, tanggal 27 September tahun 1940 sampai 5 Januari 2018 adalah anggota band legendaris Indonesia, Kus Plus yang sebelumnya. Bernama Kus Bersaudara, Yon Kuswoyo adalah anak keenam dari sembilan. Bersaudara anak dari pasangan Raden Kuswoyo, tahun 1895 sampai tahun 2000, dan Rer. Admini tahun 1900 sampai tahun 1969 asal Tuban, Jawa Timur. Berikut adalah urutan kakak, beradik keluarga Kuswoyo. Tituk perempuan 1930 meninggal sewaktu bayi. Kusjono, Dejon alias John Kuswoyo, tahun 1932 sampai tahun 2022. Kusdini, Din. Perempuan 1934, Kustono Ton alias Tony Kuswoyo, tahun 1936 sampai tahun 1987. Kusnomo, Nom alias Nomo Kuswoyo, tahun 1938 sampai tahun 2023. Kusyono, Yon alias Yon Kuswoyo, tahun 1940 sampai tahun 2018. Kusroyo, Yok alias Yok Kuswoyo, 1943. Kustami, Nyi, perempuan, 1945. Kusmiani, Ninu, perempuan, 1947. Dari silsilah keluarga, mereka termasuk generasi ketujuh keturunan Trah Sunan. Muria di Tuban. Ibu mereka adalah keponakan dari Bupati Tuban pada zaman penjajahan Belanda. Masa kecil Yon dilalui di kota Tuban, Jawa Timur bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 1952 keluarga Kuswoyo pindah ke Jakarta. Mengikuti mutasi ayah yang berkarir hingga pensiun sebagai pegawai negeri di Kementerian Dalam Negeri. Di Jakarta mereka sekeluarga menempati rumah di jalan. Mendawai 3. No. 14. Blok C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yon Kuswoyo. Mulai aktif bermusik sejak awal dibentuknya grup musik bersama saudara kandungnya. Keluarga Kuswoyo yakni wajah sedih, John Kuswoyo pada bass, Tony Kuswoyo pada gitar, Nomo Kuswoyo pada drum, Yon Kuswoyo pada vokal, dan Yuk Kuswoyo. Pada vokal, dan seorang dari luar keluarga Kuswoyo yang bernama Yan. Mintaraga sebagai gitaris dan Tommy Darmo sebagai gitaris juga awalnya. Pada mulanya, mereka menamakan grup ini Kus Brothers pada tahun 1958. Sebetulnya inspirasi, duet Yon dan Yok itu adalah Kalin Twin, dua penyanyi Amerika bersaudara yang kembar. Namun dalam perkembangannya grup ini meniru pola Everly Brothers di Amerika. Karena menggunakan dua penyanyi kakak beradik yakni Yon dan Yok, mereka merekam album pertama pada tahun 1962. Setelah Yan Mintaraga dan Tommy Darmo mengundurkan diri, grup ini berganti nama menjadi Kus Bersaudara pada tahun 1963. Beberapa waktu kemudian kakak tertua mereka John Kuswoyo pun mengundurkan diri. Sehingga menyisakan empat personel kakak beradik yang dipimpin oleh Tony Kuswoyo. Grup ini kemudian kembali mengganti namanya menjadi Kus Bersaudara. Dalam formasi yang baru ini Yon tetap sebagai penyanyi utama di samping memegang alat musik ritem. Gitar, 
Di samping adiknya Yok yang juga masih menjadi penyanyi dengan memegang alat. Musik bass gitar, Yon memang sejak awal diproyeksikan oleh Tony untuk menjadi vokalis karena memiliki suara yang bagus. Karena itulah ia tak pernah secara khusus diajari oleh Tony untuk memainkan alat musik gitar. Kemampuannya bermain gitar, dipelajarinya sendiri secara otodidak dengan mengamati permainan gitar abangnya Tony. Grup ini meraih kesuksesan dalam beberapa album rekaman berikutnya selama beberapa tahun sebelum dipenjarakan oleh rezim Orde Lama Soekarno di penjara Glodok. Pada tanggal 29 Juni tahun 1965, Yon dimasukkan satu sel bersama saudara-saudaranya, Tony, Nomo, dan Yo. Mereka dianggap memainkan lagu-lagu ngak nik ngok. Ke barat-baratan yang terlarang masa itu karena dianggap musik yang tidak mencerminkan bangsa Indonesia pada tahun 1965. Namun sebenarnya pemenjaraan ini bertujuan untuk persiapan bela tanah air saat terjadinya perselisihan dengan Malaysia. Saat Presiden Soekarno menyatakan ganyang Malaysia lewat seni permusikan. Pada awalnya untuk dikirim ke Singapura, Kalimantan Utara, bahkan Malaysia. Namun, sebelum sempat dikirim untuk bela negara lewat permusikan, pemerintahan Soekarno telah lengser. Mereka akhirnya dibebaskan pada tanggal 29 September tahun 1965. Tepat sehari sebelum pecahnya gerakan tanggal 30 September PKI dan tidak jadi dikirim ke Singapura, Kalimantan Utara, dan Malaysia. Selepas itu karir bermusik mereka kembali berjalan. Meski meraih kesuksesan dalam bermusik, tetapi kehidupan anggota grup ini tetap dalam. Kesulitan ekonomi, abangnya Nomo Kuswoyo berinisiatif meninggalkan posisinya sebagai penabuh drum pada tahun 1969. Ia memilih berusaha sampingan di luar bidang musik, sebagai pedagang untuk menghidupi keluarganya. Oleh Tony Kuswoyo, Nomo disuruh. Memilih untuk fokus pada musik di kus bersaudara atau keluar. Nomo bersikap lebih pragmatis dan memiliki prinsip yang berbeda dengan sang kakak, karena saat itu ia telah menikah dan telah memiliki satu orang anak. Posisi drummer yang ditinggalkan Nomo. Kuswoyo kemudian digantikan oleh Kasmuri, dikenal dengan panggilan Muri. Masuknya Muri adalah rekomendasi dari Yon kepada Tony. Yon dikenalkan kepada... Muri lewat temannya yang bernama Tommy Darmo. Keluarnya sang abang Nomo. Menimbulkan protes dari adik laki-laki bungsu mereka yakni Yok Kuswoyo, sehingga ia pun memilih keluar. Yok tak mau bergabung dengan band baru dengan orang luar di luar dinasti Kuswoyo. Keduanya sempat mengamuk dengan melarang Tony dan Yon. Memakai alat musik mereka untuk band baru itu. Yon pun sempat merasa sangat bersalah, karena temannya Tommy Darmo dan mengajak. Dimas Wahab pun sempat mau dihajar oleh kedua saudaranya itu gara-gara membawa. Muri, mereka mengatakan agar Ben dibubarkan saja. Satu, namun abangnya Tony. Tetap bersikukuh meneruskan kiprahnya bermusik dengan Yon, Yon memang adalah. Satu-satunya adik dari Tony yang setia mengikuti kemauan dan berbagai kiprah sang. Abang oleh Tony, posisi Yok kemudian diganti dengan Aji Kartono atau biasa. Disingkat Totok Ar, Totok Aji Rahman, sahabatnya Dimas Wahab, Yonta. Mempermasalahkan Tony merekrut Murri dan Totok Ar menjadi anggota band di luar. Keluarga Kuswoyo, Tony pun kemudian mengubah nama bandnya menjadi Kus Plus. Meski terseok-seok dalam keterbatasan finansial dan harus menyewa alat musik, mereka Berhasil mengeluarkan album Kus Plus Volume 1, Dek Dek Plus, dalam formasi band ini Yon tetap berperan sebagai vokalis utama. Namun pada album kedua Kus Plus, adiknya Yok berubah pikiran dan bersedia bergabung dalam Kus Plus sebagai pemain bass dan backing vokal mendampingi Yon. Dalam album dua ini nama Kus Plus mulai dikenal, Kus Plus perlahan meraih kepopuleran dan mulai menjadi raja di kalangan band nasional.
Nama Kus Plus mulai dieluk-elukan halayak setelah tampil membawakan lagu, derita. Serta, manis dan sayang, selalu, senja cintamu telah berlalu, dalam. Acara Jambore Band di Istora Senayan November tahun 1970. Saat itu Yon bersama. Kus Plus tampil bersama band Panbers dan beberapa band sohor lainnya seperti The Candis, band Bajangkara dan Derados. Saat itu lagu-lagu Kus Plus mulai dipengaruhi warna sweet sound ala Bigis dan The Cats. Yon Kuswoyo sendiri bahkan tiba-tiba berupaya menghasilkan vibra seperti halnya Bari Gip dari B. Gis, sejak itu popularitas Kus Plus seolah tak terbendung, menggelegak, dan merajai. Industri musik Indonesia, terlebih setelah Kus Plus berpindah ke label Rimeko yang dipimpin Eugene Timothy. Kus Plus akhirnya menjadi mesin hits yang terus dipacu tiada. Henti oleh Rimeko. Dalam catatan pada tahun 1974 Kus Plus merilis sekitar 24. Album yang berarti setiap sebulan sekali Kus Plus merilis dua album. Periode 1970-an. Seolah menjadi era mereka. Lagu-lagu mereka hits di tangga lagu Indonesia, dinyanyikan. Semua umur. Seperti, bujangan, muda-mudi, kembali ke Jakarta, dan lainnya. Bahkan grup ini berhasil merilis lebih dari 100 album berbagai jenis aliran musik. Seperti pop, dangdut, melayu, keroncong, jawa, foksong, rock, bossa nova, kasidah, rohani natal, pop anak-anak, dan sebagainya. Lagu-lagu mereka banyak yang menjadi hits yang melegenda sepanjang masa hingga saat ini. Mereka juga menjadi bintang. Iklan beberapa produk, minuman ringan F dan N, mobil Toyota Kijang, sampul buku tulis, dan sebagainya. Dalam Kus Plus, suara Yon memang dominan meski Yok, Tony, dan bahkan Murri juga tampil sebagai penyanyi. Vokal Yon mendominasi pada sebagian besar lagu. Kondang Kus Plus seperti kembali ke Jakarta, Kisah sedih di hari Minggu, Diana. Hidup yang sepi, dan sebagainya. Dalam masa kevakuman Kus Plus dan Kus Bersaudara, Yon. Sempat merilis album solo. Pada tahun 1981, dengan seizin Tony ia mengeluarkan solo. Album yang bertajuk, Lantaran. Dalam hal ini ia dibantu oleh rekannya seorang pemusik. Dan pencipta lagu Heri Cahyono. Album produksi Sky Record ini berisikan materi 10 lagu. Tidak tanggung-tanggung dari 10 lagu dalam album tersebut 8 di antaranya karya. Heri Cahyono antara lain, Lantaran, Senandung Malam, Jakarta, dan Tuan-Tuan. Dan dua lagu karya Yon Kuswoyo yaitu, Kota Sunyi, dan Kesan. Sebagian besar. Lagu dalam album ini berisi kritik sosial yang disampaikan dengan bahasa abstrak dan tak mudah langsung dicerna. Tidak seperti karya-karya Kus Plus yang sekali dengar. Langsung dipahami maknanya. Peran Heri Cahyono dengan karya yang syarat kritik. Sosial ini berulang pada sekitar 27 tahun kemudian pada tahun 2008 melalui album solo. Yun Kuswoyo berikutnya yang berjudul Song of Porong. Tahun-tahun 1976 sampai tahun 1977 terjadi penurunan dalam pencapaian target pemasaran album-album Kus Plus. Produser, rekaman Rimeko tempat mereka bernaung yang bernama Eugene Timothy menyarankan untuk mencoba menghidupkan lagi Kus bersaudara. Juga atas desakan keluarga yang sangat berharap dualisme band keluarga Kuswoyo yakni Kus Plus pimpinan Tony. Kuswoyo dan Ben no Kus yang dimotori Nomo Kuswoyo dapat diakhiri dengan persatuan kembali. Begitu pula adanya usulan penggemar Kus bersaudara yang masih mengingat masa kejayaan grup itu pada era 1960-an. Usulan tersebut akhirnya diterima oleh Tony Kuswoyo, ia pun mengumpulkan ketiga adiknya untuk memulai era baru Kus bersaudara. Pendidikan terakhir yang sempat ditempuh oleh Yon adalah Universitas Respublika. Sekarang Universitas Trisakti, Jakarta, 
jurusan arsitektur pada tahun 1965. Namun tidak selesai, meski sudah tingkat terakhir, tingkat persiapan. Di antara saudaranya, Yon memang termasuk yang telat menikah. Hal itu pernah ia tuangkan dalam lagu ciptaannya berjudul Hidup Yang Sepi. Lagu yang lahir ketika Yon benar-benar sepi sebagai pria lajang tanpa kekasih. Bahkan ia pernah menyanyikan lagu itu sampai matanya berlinang. Pada masa remaja Yon mengaku sempat merasakan cinta platonik yang dahsyat pada seorang gadis orang Indo-Belanda yang cantik. Gadis itu bahkan hampir menggoyahkan imannya. Namun cinta itu tak berkelanjutan. Dalam pengakuannya, kepada Kick and the Show di stasiun televisi Metro TV pada tahun 2008, terkuak bahwa cinta sejatinya dahulu pernah hinggap pada pemain drum band wanita darah Puspita yang bernama Susi Nander. Sayang ketika cinta sedang menyala-nyala, darah Puspita harus melanglang ke manca negara. Cinta mereka akhirnya kandas karena harus berjarak. Kisah cinta Yon dengan personel. Darah Puspita diabadikan oleh Tony Kuswoyo dalam judul sebuah lagu mereka. Andaikan kau datang, yang dilantunkan Yon. Yon menikah dua kali. Pertama ia menikah dengan Susi Susrini, seorang wanita asal. Yogyakarta pada tahun 1964. Dari pernikahan ini ia memperoleh dua orang anak yakni Ulung Garias Geri Kuswoyo dan Otmar Veda, David Kuswoyo. David mengikuti jejaknya sebagai penyanyi dengan menjadi vokalis kelompok band, junior band. Namun pernikahan ini berujung perceraian, karena Susi meninggalkannya di saat Yon sedang terpuruk. Saat itu popularitas Kus Plus menurun. Pasca kematian Tony Kuswoyo, kehidupan keluarga Yon semakin sulit. Untuk menghidupi keluarganya, Yon mencoba hidup dengan usaha jual beli mobil dan penghasilan dari menyewakan rumahnya. Yon kemudian menikah lagi pada tanggal 11 Januari tahun 1993 dengan seorang wanita yang bernama Bonita Angelia. Pada pertengahan 1990-an itu hidupnya masih terbilang pas-pasan. Bahkan ketika istrinya melahirkan, Yon tidak mempunyai uang sama sekali untuk membayar rumah sakit bersalin sebesar satu setengah juta rupiah. Ia harus meminjam uang. Cerita Yon dalam bukunya, pernikahan kedua ini Yon memperoleh dua orang anak yang bernama Bella Aron Kuswoyo dan Kenas Kuswoyo. Bahkan kini sang istri yang menggunakan hijab inilah yang menjadi manajernya dalam setiap kegiatan bermusiknya bersama Kus Plus. Sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, Yon pun kerap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu perekonomian keluarga abang. Tertuanya John yang banyak berjasa pada permulaan berkecimpungnya mereka dalam dunia. Musik. Pada usia tua, Yon mulai banyak mengisi hari-harinya dengan berkebun dan melukis. Ia mulai intensif melukis sejak 2001 meski tidak ditujukan untuk komersil selain melukis. Ia juga masih aktif mencipta lagu dan menyiapkan album baru Kus Plus Formasi. Terakhir yang terus diusungnya hingga saat ini. Pada tanggal 5 Januari tahun 2018, Yun meninggal dunia pada usia 77 tahun akibat penyakit sesak nafas dari kebolongan pada paru-paru yang dideritanya. Jenazah Yun dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta. Sebagai penghormatan kepada sosok mendiang, stasiun televisi Metro TV membuat sebuah program khusus bertajuk Kus Plus mengenang Yun Kuswoyo yang tayang di Metro TV pada Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2018. Program ini menampilkan cuplikan tayangan Kik Andi. Episode Kembali Bersatu 2008 yang menampilkan Kus Plus bersama tiga personel. Awal Kus bersaudara Yok, John dan Nomo Kuswoyo dan Zona Memory 2011. Episode Let's Have Fun with Legend pada sesi penampilan Kus Plus bersama dengan Yok Kuswoyo dan Petra Sihombing. Kedua cuplikan program ini juga ditampilkan di program The Legend Metro TV episode 
Kus Plus, tanggal 4 September tahun 2021, di mana Yok Kuswoyo menjadi pembicara di program tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai, lebih dan kurangnya saya mohon. Maaf, apabila ada yang mau ditambahkan silahkan, ditambahkan lewat komentar. Jangan lupa bantu juga channel saya dengan cara, terus support like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.